，臣搜遍了武安侯府上下，却未见武安侯的踪影。什么？让武安侯逃跑了？对。示威臣办事不力，还请陛下降罪。算了，有没有其他发现？陛下，此物乃是臣在武安侯府所发现的影沙楼之物。除此之外，臣还发现了大量的影沙楼兵器、毒药等。依臣之见，这武安侯便是影沙楼背后的首领。武安侯指使李清风暗杀不成，于是畏罪潜逃。算了，先起来吧。谢陛下。众臣以为呢？陛下，微臣以为，灵武王所说属实，那武安侯定是影沙楼楼主。臣并不这样认为。李清风一死，武安侯立马失踪，此事过于蹊跷。依臣之见，这其中必有人暗中相助。还望陛下。彻查，康王爷，你这是何意啊？秦侯爷，你以为呢？够了，成何体统？李南王，这事儿你怎么看？回陛下，臣以为。不管武安侯是不是影沙楼楼主，是失踪还是潜逃，他和影沙楼都脱不了干系。眼下时间尚短，武安侯一定还在王都之内。只要加派人手搜查王都，一定会查出蛛丝马迹。好，即刻下令搜查王都，定要把这武安侯给朕找出来。是，陛下。灵武王，臣在。朕赐你王都兵符，有康王赵敬协助，立刻加派人马。就算将王都翻个底朝天，也要把这武安侯给朕查出来。朕活要见人，死要见尸。臣遵旨。哎呀，很早就想来耽搁了。之前的吩咐，在下都已经安排好了。太幸福了，陈少，恭喜你！姐姐好漂亮。姐姐，这位小兄弟倒还挺有趣的。萧雅阁主，这是林天，我兄弟。王启明，也是我兄弟。这位是丹阁阁主，萧阳。丹，丹阁阁主、啊。嗯，嗯，嗯，见过丹阁阁主。那个，刚才没有冒犯的意思，您千万别介意啊。不，我可是会很介意的。啊。和你开玩笑呢，天，天少，你说这个丹阁阁主跟你之间，我跟阁主只是合作关系。我懂
。陈少，听刘光说，你这次来丹阁是有要事。没错，这次来丹阁，还希望阁主能帮我准备点东西。天净沙、婆罗叶、血纹珠果，这可都是四阶的灵药。陈少，这是要炼制什么？只要你集齐了，自然就知道了。刘光，啊，阁主，还不快去准备？是。阁主，陈少，呃，药材都准备好了，已经送往阁主的炼制室了。陈少，我们走吧。天，嗯，启明，你们先留在丹阁，我待会儿就回来。好啊，那我正好跟启明好好看看这传说中的丹阁。嗯。刘光大师也一起吧。哎，谢谢陈少，那我就给阁主和陈少。打个下手啊！哎，启明，你说这流光大师乃是二品炼药师，还是丹阁执事？即便是王公贵爵见到了，也要尊称为大师。怎么跟陈少炼制像是捡了大便宜一样，这么兴奋呢？开始吧，小雅阁主。确定让我来主炼？我一个三品炼药师，恐怕是连这四阶灵药的药性提炼出来都有些难度。怎么，信不过我？那你总要告诉我要炼制什么吧？血雾灵液，这晶石难道是从血雾圣地中得到的？你进入了血雾圣地的最深处，这怎么可能？那腐蚀之力恐怕是连玄极武者也无法承受。其实深处的腐蚀之力也不是很强，忍忍就过去了。忍忍就过去了。好了，开始炼制吧。哎呀，诸位这急匆匆的，出了什么事啊？啊！陛下，前线有十万火急战报，属下的密探。在大玄边境，发现昭国百万大军集结，欲要兵寇我大玄边关。啊，百万！你说什么？百万大军？陛下，昭国常年与我大玄边境交锋，这么多年来，规模最大不过上万，百万大军。难道赵国欲用举国之力吗？他们这是要干什么
不会是要与我大玄决一死战吧？陛下，臣以为昭国此举乃是为了报五国大比出世一筹。五国大比出世，昭国天才子弟损失惨重。昭国三皇子曹衡，亦是身孕。那曹衡虽为三皇子，却深得昭国皇帝的喜爱。传闻有意。让其继承昭国江山。啊，陛下，曹衡和念无极并非无儿所杀，还望陛下明鉴。秦远红，曹衡和念无极都为秦风所杀，五国已有定论，不是他所杀，还能有谁啊？陛下，曹衡和念无极是秦臣所杀。微臣相信，五儿不会欺骗臣下。秦远红，事到如今，你还为秦风狡辩？哎，我，够了！哎，我，哎哎哎，秦侯爷，陛下让停下，你难道想抗旨吗？我，闹够了没有？啊！灵武王，这定武王秦霸天，作为边关的最高统帅，有没有什么战报传回？回禀陛下，此情报乃是臣安插在边境的密探所得。至于定武王秦霸天那边，暂时没有消息传回。秦霸天老爷子没传消息回来，胡闹胡闹！这秦霸天是边关的最高统帅，发生这么大的事情，连一点消息都没传回来吗？陛下，昭国盛怒之下，极有可能发兵我大玄边境，望陛下早做定夺。陛下，微臣得到情报。鬼仙派诸多高手已潜入我岭南，直奔王都而来，只怕不日便抵达王都。鬼仙派，他们这是要干什么呀？莫非是因为念无极一事？这。灵武王，康王，在，臣在。传朕的旨意，王都戒备，传讯给秦霸天，问问这边境到底什么情况。还有，传朕的话给他，他到底在干什么？这大玄的定武王之位，他到底还想不想做了？边境发生了这么大的事情，竟然毫无动静。哼，臣遵旨。臣上，想不到这血雾林业的功效会如此之强。嗯，还请流光大师替我守护一下林天和王启明。好，好的。萧雅阁主，还请你再帮我准备一件修炼室。那臣上还是去本阁主的修炼室吧，请。陈少，这里便是本阁主的修炼室了，你可安心修炼。要不要我陪你一起？这就不必了吧，萧雅阁主
。倒是请你帮我照看一下林天和王启明。那你好好修炼，我先出去了。神秘古剑到底有何神奇之处？雷印陈少，你修炼结束了。小野阁主，在下有一事相求。不知陈少所求何事此事颇为关键，有劳小雅阁主了。陈少的事便是我的事，我会马上安排。多谢小雅阁主。且管好自己的事，我有事要出去一趟。保护好这两位。我，我灵武王大人，秦晨在外求见。秦晨，就他一人。是。把他带上来，不要让其他人知道。是，大人。前臣拜见灵武王大人。哼，免礼。今臣
，你今日怎有空到本王的府上？晚辈今日前来，是有一事不明，特意向灵武王大人讨教一下。哦，你乃我大玄国功臣，在本王的府上不必客气，快坐吧。多谢。此乃上好的浮屠凌空茶，此茶摘自浮屠山，十年一熟，乃是五国中最顶级的茶叶。尝尝。据晚辈所知，这浮屠山好像在大昭境内吧？而这浮屠凌空茶好像也专供大昭皇室享用。不知灵武王大人府上怎么会有如此好茶呢？哼哼哼哼。此茶乃是前些日子大昭使臣入我王都时赠送给陛下的，本王得陛下恩宠，这才分到一些。说吧，你今日前来，究竟所为何事？实不相瞒，为李清风意外身死一事。李清风之死，乃是意外。当日你也在场，还想知道些什么？真的是意外吗？哼，不然呢？李清风被人种下了影咒禁制，此禁制一旦种下，便再难拔除。李清风突然暴毙，一定是有人引发了禁制当中的绝杀之术，才令其陨落。想不到你小小年纪，竟对影煞楼的禁止颇有了解。大人过誉了。听说施展此术的时候，施术人必须与死者离得极近。而当时在现场的，只有严怀将军、四皇子殿下、灵武王大人和我四人。清晨。你究竟想说什么？听说陛下让灵武王大人调查真相，灵武王大人在调查真相之后，便断言武安侯就是影沙楼楼主。灵武王大人不觉得此事不符合逻辑？<笑>你是不是想说，是我杀了李清风，然后嫁祸给武安侯？晚辈既敢孤身前来，自然不认为灵武王大人是凶手。清晨，你好大的胆子，你就不怕本王杀了你？哼，若灵武王大人真是凶手的话，估计早就对前尘动手了吧。哼哼哼，果然是英雄出少年呐、啊。没想到你竟然如此胆大。之前本王还在想，是不是你杀了李清风？不过现在看来，是言怀无疑。言怀将军，他为何这么做？这次返回王都之后，言怀因镇守妖祖山脉有功。已被调任禁卫军副统领，负责巡逻皇宫。他的目标是皇宫。现在还不清楚，暂时不宜打草惊蛇。还有，鬼仙派的高手这两日便会抵达王都，你也是杀死念无极的嫌疑人之一，千万要小心。鬼仙派。多谢灵武王大人提醒。若无事的话，你便早点回去吧。来人，送秦晨离开。晚辈告辞。
请小侯爷请。这小子，好大的胆子！也不怕本王就是凶手，还真是初生牛犊不怕虎啊！颜怀，大人，丹阁萧雅阁主、血脉圣地东方清会长、天星学院楚伟成院长三人在王府外求见。这么晚了，他们三位来本王府邸做什么？听萧雅阁主说，他们是受秦小侯爷的邀请而来。<笑>哎呀，真没想到，本王竟被这小子给骗了。还真以为他胆大包天，敢独闯龙潭虎穴呢。快快有请三位大师。是这么晚了，还在等我？你肚子饿了吧？我给你做点吃的。哎，别麻烦了，孩儿还有事要忙，你先去休息吧。快吃点东西吧，娘，不是说不用麻烦了吗？吃吧